ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कीजिए और कोई भी तरीका इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर हमारे पास ये वाई की वैल्यू इस एक्स टर्म के बराबर है और ये वाई किसी और एक्स के बराबर है और जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो दरअसल वो एक्स की कोई ऐसी वैल्यू होती है हो सकता है कि कोई सोल्यूशन ना हो या इसके ज्यादा सोल्यूशन हो लेकिन इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ये कोई सोल्यूशन उस वक्त हमें मिलेगा जब एक्स की हम कोई वैल्यू यहां रखेंगे तो वो वैल्यू इस वाली ऊपर वाली एक्स वैल्यू को भी इसी वाई के बराबर कर देगी यानी हम यू कहेंगे कि राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की जो कि एक्स की शक्ल में है वो वाई के बराबर हो यानी दोनों की दोनों आपस में बराबर हो तो यानी मैं इसको किस तरह लिखूंगा नेगेटिव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू ये बराबर होगा इस वाले क्योंकि ये दोनों की दोनों वाई के बराबर हैं तो टू एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस थ्री अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास हो जाएगा नेगेटिव एक्स बल्कि मैं पहले राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई भी करूंगा तो नेगेटिव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ये जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस एल सिक्सटीन ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला प्लस थ्री फिर ये टू डिस्ट्रीब्यूट होगा टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस थर्टी टू क्योंकि नेगेटिव के साथ था ये एट एक्स तो ये नेगेटिव सिक्सटीन एक्स हो गया प्लस थर्टी टू प्लस थ्री तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस थर्टी अब मैं करूंगा ये लेफ्ट हैंड साइड पे x नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू अब मुझे क्या करना होगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं सारी की सारी जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले आऊंगा और एक साइड पे मैं जीरो कर दूंगा तो इसके लिए मैं क्या करूंगा <coughs> मैंने एक तरफ यहाँ पर प्लस एक्स एड किया यहाँ पर मैंने नेगेटिव टू एक्स शामिल किया यहाँ पर मैंने प्लस टू शामिल किया तो उसका नतीजा क्या निकला ये सारा का सारा ये जीरो ये जीरो और ये भी जीरो जीरो रह गया इस साइड पे और टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जब आपस में जमा होंगे थ्री एक्स स्क्वायर रहेगा नेगेटिव सिक्सटीन माइनस टू एक्स दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो ये नेगेटिव एटीन एक्स हो जाएगा थर्टी फाइव प्लस टू थर्टी सेवन सैंतीस हो जाएगा तो अब मेरे पास ये एक बहुत साफ सुथरी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और इसको मैं सॉल्व करूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए मैं सॉल्व करूंगा तो x बराबर होता है किसके x बराबर होता है बी प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट के अंदर याद रखिए कि b जो है वो x का कोफिशियंट है और b स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर टाइम्स ए जो है वो x स्क्वायर का कोफिशियंट और c कांस्टेंट टर्म जो कि थर्टी सेवन के बराबर है जब मैं इसको डिवाइड करूंगा डिवाइड करूंगा इसे टू ए तो ये सिक्स यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट उसको मैं दो से जरूर दूंगा तो ये सिक्स हो जाएगा तो एटीन प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अट्ठारह का स्क्वायर मेरा ख्याल में कैलकुलेटर निकाल लूं, तो एटीन स्क्वायर माइनस माइनस फोर टाइम्स थ्री टाइम्स फोर टाइम्स थ्री टाइम्स थर्टी सेवन यह आ जाएगा नेगेटिव वन स्क्वायर रूट के अंदर आएगा नेगेटिव 120 और जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर किसी सॉल्यूशन पे इस तरह से आ जाए आप देख भी सकते हैं चार या बारह बारह को जब मैं सैंतीस से जरब दूंगा तो ये अट्ठारह के स्क्वायर से बड़ी ही निकलेगी और जब अट्ठारह के स्क्वायर में से माइनस करूंगा तो कोई ना कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो बहरल ये नेगेटिव वन जो है इस बात को जाहिर कर रहा है कि जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास आयोटा वाली टर्म आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और ये इसका कोई क्वाड्रेटिक सोल्यूशन नहीं होगा इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन का जो कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है ये जो हिस्सा है ये माइनस हो गया और जब मैं स्क्वायर रूट क्योंकि इस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो मैं जब इसको बाहर लाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ ये दोनों की दोनों इक्वेशन जो है इनका इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है इस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ यानी अब जो है ये दरअसल अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको कोई भी एक एक्स वाई वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जो बैक वक्त दोनों की दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो ये एक जो है वो अपवर्ड पैराबोला है और दूसरा जो है डाउनवर्ड पैराबोला है अगर हम इसको बनाएं पैराबोलिक फंक्शन की और मैं इसको जल्दी से एक दूसरा कलर इस्तेमाल करूँगा तो ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस आ गया यह हमारा वाई एक्सिस आ गया अब टू इंटू एक्स माइनस फोर स्क्वायर तो ये जो है आप देखिए ये चार और ये 
चार ये इसके बराबर आ गया ये टू जो है इसका पॉजिटिव कोफिशन का मतलब ये अपवर्ड स्लोपिंग पैराबोल है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोल है तो ये कुछ इस तरीके से आएगा इसका जो वर्टेक्स है ये यहां पर होगा और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसको इसके साथ कार्रवाई करूंगा अगर ये बिल्कुल वाजे नजर नहीं आ रहा इसको मुझे वर्टेक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा तो इसकी जो वर्टेक्स फॉर्म होगी ये मैं दूसरी इक्वेशन पे काम करूं वाई इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वेड मैं इसको लिख सकता हूं नेगेटिव एक्स स्क्वेड माइनस टू एक्स प्लस टू ये मैंने ब्रैकेट से यूं कहिए कि मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो अब मैं थोड़ा सा इसको और तरतीब में जरा सही से ले आऊं तो अब यहां पर आप देखिए कि नेगेटिव टू मेरे पास है और नेगेटिव टू को अगर मैं यहां पर मैं वन और माइनस वन कर दू तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये मेरे पास हो जाएगा एक्स माइनस वन स्क्वायर ये ये पूरी की पूरी टर्म जो फोर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर हो गई और बल्कि एक मिनट मैं एक स्टेप को थोड़ा दुरुस्त कर लू स्टेप छोड़ू नहीं पूरे के पूरे ब्रैकेट के बाहर साइन होगा नेगेटिव वन प्लस टू ये हो जाएगा प्लस वन तो अब मैं देख सकता हूं कि जब मैं नेगेटिव को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन अब ये आप देख सकते हैं कि ये वर्टेक्स फॉर्म में आ गया और वर्टेक्स का नेगेटिव वन पे होगा तो वर्टेक्स इसका जब नेगेटिव वन पे होगा ये डाउनवर्ड होगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन जो है ये जाहिर कर रहा है कि ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है तो ये कुछ इस तरह से होगा ये इस तरह से होगा ये इसका इस तरह से होगा थोड़ा सा रफ बनाए लेकिन आप अंदाजा हो रहा होगा कि ये दोनों के दोनों एक इसका मिनिमम पॉइंट ये बहुत ऊपर है और इसका मैक्सिमम पॉइंट से भी ऊपर है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा